Die Tektonik Arena ist für mich einfach absolut das Highlight. Es ist eine einmalige Landschaft mit dem Senjesboden, mit dem unteren Senjesboden, mit dem oberen Senjesboden. Und das möchten wir auf eine moderne Art, das heißt auf eine nachhaltige Art, neu schliessen. Unser Grundsatz heisst eigentlich auch Reduce, Reuse and Recycle. Und somit haben wir jetzt ein Bandsystem auch gefunden, das mit einem Minimaleingriff in die Natur technische Erschliessung auf eine modernste Art ermöglicht. Wir verbinden einerseits die Foppe, nachher die Schelze und von der Schelze nachher auf die Senjeshütte rauf. Und von der Senjeshütte kann man Richtung Gasons fahren, ins Guns, oder auf die andere Seite Richtung Nagens. Und somit haben wir eine Bahn, die sowohl im Winter wie auch im Sommer ihren Nutzen hat. Weil das ist wichtig, dass man überhaupt so etwas in dieser grossen Dimension kann finanzieren kann. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, um die Wert und die Qualität und die Lebensqualität zu steigern. Die grösste Herausforderung war die Zeittour. Und es hat sich auch gezeigt, dass wir effektiv nicht auf der alten Linie einfach weiterfahren können. Es haben einen sicherheitsrelevanten Aspekt, wir haben eine rote Zone in der Aus. Wir sind jetzt eigentlich auf einem guten Weg, um nächstes Jahr die ersten zwei Sektionen zu bauen. Dass wir am Senjesboden ein eigentliches Eintrittsportal ins UNESCO-Weltnaturerbe haben, das uns möglich macht, die wunderbare Landschaft auch den Gästen zu zeigen. Das war für uns entscheidend, mit dem Move von der Grosskabine an den Weg hin zum Robtaxi, dass wir auch einen Hersteller finden, der so flexibel und innovativ ist, um die Ideen, die man haben, umzusetzen kann. Also, als wir zuerst mal jetzt um das Projekt geredet haben, das ist rund etwa sechs Jahre seither. Also wir haben hier sehr eine enge Zusammenarbeit. Wir waren uns täglich im Austausch mit den verschiedensten Departments, die die Wies Arena hat. Einerseits Technik, andererseits natürlich Konzeption. In einer konventionellen Bahn fahren rund 90 der Kabine oder der Sessel leer. In unserer Bahn ist minimum eine Person in der Kabine und die Bahn fährt genau dort hin, wo wir wollen. Und somit sind wir viel nachhaltiger unterwegs, als das, was uns jetzt möglich war. Und vor allem war es auch wichtig, dass wir die Weltneuheit, die wir hier haben, in können von Grund auf miteinander entwickeln können, dass auch jeder heute dahinter steht und sieht, dass das ein grosser Vorteil ist, wenn wir mit dem System fahren können. Das System brauchen wir rund 50% weniger Energie und andererseits auch 80% weniger Unterhaltskosten, weil es sind nur noch Fahrzeuge auf der Strecke, wenn die auch bemannt sind. Und somit haben wir ein Bahnkonzept, ein Mobilitätskonzept, das für alle vier Jahreszeiten funktionieren tut und eine massive Wertsteigerung für Flims zur Bedeutung hat.